What is thermodynamics? Thermodynamics is the branch of physics that deals with the relationships between heat and other forms of energy. In particular, it describes how thermal energy is converted to and from other forms of energy and how it affects matter. Dot. Thermal energy is the energy a substance a system has due to its temperature, i.e., the energy of moving or vibrating molecules. Thermodynamics kya hai? Thermodynamics bhoti ki ki shakha hai jo garmi aur urja ke anya roopon ke beech sambandhon ke saath kaam karta hai. Vishesh roop se yeh varnan karta hai ki thermal urja kaise urja ke anya roopon mein parivartit ho jati hai aur isse kaise prabhavit hota hai. Thermal urja urja hai ek padarthya pranali iske tapman ke karan hai. Yani chalti ya hil anuon ki urja. The four laws of thermodynamics The fundamental principles of thermodynamics were originally expressed in three laws. Later, it was determined that a more fundamental law had been neglected, apparently because it had seemed so obvious that it did not need to be stated explicitly. To form a complete set of rules, scientists decided this most fundamental law needed to be included. The problem that was that the first three laws had already been established and were well known by their assigned numbers. When faced with the prospect of renumbering the existing laws, which would cause considerable confusion, or placing the preeminent law at the end of the list, which would make no logical sense. A British physicist, Ralph H. Fowler, came up with an alternative that solved the dilemma. He called the new law the zeroth law. In brief, these laws are Ushm Provedeki ke char kanun thermodynamics ke molik siddhant mool roop se teen kanun o mein yakt kiye gaye the baad mein yeh nirdharit kiya gaya ki ek aur molik kanun ka apeksha ki gayi thi. जाहिरा तौर पर क्योंकि यह इतना स्पष्ट लग रहा था कि उसे स्पष्ट रूप से कहा जाने की आवश्यकता नहीं थी नियमों का एक पूरा सेट बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने यह सबसे बुनियादी कानून शामिल करने की आवश्यकता का फैसला किया हालांकि समस्या यह थी कि पहले तीन कानून पहले से ही स्थापित किए गए थे और उनकी निर्दिष्ट संख्याओं द्वारा उन्हें अच्छी तरह से जाना जाता था मौजूदा कानूनों को वापस लेने की संभावना का सामना करते हुए जो काफी भ्रम का कारण बन सकता है या सूची के अंत में पूर्व विख्यात कानून रखता है जो कोई तार्किक समझ नहीं करेगा एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी राल्फ एच फाउला के साथ आया था एक विकल्प जो दुविधा को हल करता है उसने नया कानून जरूरत कानून कहा संक्षेप में ये कानून है the zeroth law states that if two bodies are in thermal equilibrium with some third body, then they are also in equilibrium with each other. This establishes temperature as a fundamental and measurable property of matter. The first law states that the total increase in the energy of a system is equal to the increase in thermal energy plus the work done on the system. This states that heat is a form of energy and is therefore subject to the principle of conservation. The second law states that heat energy cannot be transferred from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature without the addition of energy. This is why it costs money to run an air conditioner. The third law states that the entropy of a pure crystal at absolute zero is zero. As explained above, entropy is sometimes called waste energy, i.e., energy that is unable to do work, and since there is no heat energy whatsoever at absolute zero, there can be no waste energy. Entropy is also a measure of the disorder in a system, and while a perfect crystal is by definition perfectly ordered, any positive value of temperature means there is motion within the crystal, which causes disorder. For these reasons, there can be no physical system with lower entropy. So entropy always has a positive value. Zeroth law में कहा गया है कि यदि दो शरीर थर्मल संतुलन में हैं तो तीसरे शरीर के साथ तो वे एक दूसरे के साथ संतुलन में भी हैं। यह मामला कि मौलिक और मापन योग्य संपत्ति के रूप में तापमान को स्थापित करता है। पहला कानून बताता है कि एक प्रणाली की ऊर्जा में कोई वृद्धि तापीय ऊर्जा की वृद्धि के साथ साथ सिस्टम पर किए गए कार्य के बराबर होती है यह बताता है कि गर्मी ऊर्जा का एक रूप है और इसलिए 
संरक्षण के सिद्धांत के अधीन है दूसरा कानून बताता है कि ऊर्जा के अतिरिक्त बिना किसी उच्च तापमान पर शरीर को कम तापमान से शरीर में गर्मी की ऊर्जा स्थानांतरित नहीं की जा सकती यही कारण है कि इसे एयर कंडीशनर चलाने के लिए पैसा खर्च होता है तीसरा नियम बताता है कि शुद्ध शून्य पर शुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य है जैसा कि ऊपर बताया गया है एंट्रोपी को कभी कभी अपशिष्ट ऊर्जा कहा जाता है अर्थात ऊर्जा जो काम करने में असमर्थ होती है और चूँकि शून्य पर कोई भी गर्मी ऊर्जा नहीं होती है वहाँ कोई अपशिष्ट ऊर्जा नहीं हो सकती है एंट्रोपी एक प्रणाली में विकार का एक उपाय भी है और जब एक पूर्ण क्रिस्टल परिभाषा से पूरी तरह से आदेश दिया जाता है तो तापमान के किसी भी सकारात्मक मूल्य का मतलब है कि क्रिस्टल के भीतर गति है जो विकार का कारण बनता है इन कारणों के लिए निचले एंट्रोपी के साथ कोई भौतिक सिस्टम नहीं हो सकता है इसलिए एंट्रोप्रोपी हमेशा एक सकारात्मक मूल्य रखता है